na sisi hii ni dada za EATV leo tunasherekea uhuru wa Tanzania bara miaka 58 na, na sisi tuko hapa na mzee Kitime tukisherekea pamoja kwenye dada za hii EATV I hope na tuangalia kupitia East Africa TV lakini kupitia Facebook Live uh, facebook.com/eatv.tv niko na mwanne niko na Pielina na nime mention kwamba tuko na mzee Kitime kabla hatujaenda huko kote soft plus na wakumbusha wazazi jamani ambao tuna vijana wa kike ambao sasa hivi wamevunja ungo wanahitaji kutumia soft plus tena ukienda dukani mnunulie ile super usipate pressure nyumbani ukifikia eh sasa huyu ndo kwanza ameanza hii na ameenda shule itakuwaje huko akitafuka itakuwaje usifikirie kabisa mtu mnunulie soft plus itamlinda na kila kitu super ile yani kabisa ye mwenyewe anakaa comfortable anacheza si unajua vijana wetu wanapevuka wadogo sana kwa hiyo bado anaweza kawa anacheza cheza rede huko anacheza cheza tu vingi lakini ile pale itamlinda vizuri kabisa. Pelina, yeah. nipe ni wape namba za simu za kupiga ambazo ni 0625500700 au 0743200500. Sasa, si tunasherekea uhuru mm, wa Tanzania yeah. bara mwanne? Ndio. Yeah. Tuko na mziki time. Sasa hiyo ite try to interactionisha kwa Tanzania sasa. Tanzania baada ya kuungana baina ya sisi pamoja na Zanzibar lakini ulikuwa ni uhuru wa Tanganyika. Najua uhuru wa Tanganyika lakini sasa ilikuwa kwa tukaungana Tanzania bara pamoja na Tanzania. Tanzania tusha iacha. Tanzania bara. Ah ndio nako nako inaitwa wewe umebadilishwa jina unaitwa ni flani flani flani. Tayari ushakuwa ushakuwa jina lingine ushakuwa. Lakini uhuru wa Tanzania pale kwenye maadhimisho wewe uliona pale wameandikaje uhuru wa Tanganyika wajaandika uhuru wa Tanganyika uhuru wameandika nini pale uhuru wa Tanzania bara ilikuwa inaitwa Tanganyika yes ilikuwa inaitwa Tanganyika tunajua si tubatizwe jina lingine tukaitwa Tanzania lakini tuna Tanzania bara na Tanzania visiwani. Ndio. Sio Kwa hiyo sisi ndo Tanzania bara leo tunasherekea uhuru wetu. Zamani tulikuwa tunaitwa Tanganyika, tukapewa jina jipya. Ndio. Ndio. Msekitive kagoma. Mimi najua ulikuwa uhuru wa Tanganyika. Eh. Eh. Haya. Basi kwa Tanzania bara uko unajibu kucheza kisiasa. Fact ni kwamba ulikuwa uhuru wa Tanganyika. Sawa. Uh, tuongelee basi uh, biashara ya mziki uh, mpaka sasa hivi imenu, 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 imenu vipi na uhuru. Tumepata uhuru miaka 58 na nane iliyopita. Mpaka sasa hivi miaka 58 na nane mzikitini. Nyinyi mmeanza mziki zamani sana zamani sana zamani sana. Unaweza ukatuambia labda kabla ya uhuru biashara ya mziki ilikuwa ni mziki hapa kwa kwa Tanzania ilikuwa tatizo la siku hizi ni kwamba ukishaongea sana unaongea biashara unaongea ajira ambayo ni ni concept ambayo si sahihi si sahihi tena si sahihi sahihi kwa okay sanaa ni sehemu ya utamaduni sanaa ni sehemu ya expression au kujieleza utamaduni wangu ukoje alivovaa alivovaa this is ya sana. Kwanza inaonyesha utamaduni, inaonyesha we ni nani, yeah. uko vipi. Unaona kabla hujaanza kuongea bali ya hela mm. au hujaanza kuongea bali ya ya nini ya ajira. Mm. Kwa hiyo pia na muziki au sanaa, okay tuongelee muziki kwa sababu swala la muziki. Muziki una mkazi zaidi ya kuwa ni ajira na na, na, na na nini na biashara. Pia ni utambulisho wa wewe ni nani. Mm. Yeah. Kwa hiyo sasa niki kwa swali lako. Yes. Kwanza nianze kurudi kabla ya uhuru. Sisi uh, nchi yetu tu historia yetu kwa kweli kimuziki iko tofauti na, na nchi zingine za jirani yetu, mm. uh, jirani zetu. Moja sisi kila mara miaka tuseme mziki huu tunaofahamu sasa umeanza baada ya kuja wa Jerumani. Tulipoanza kutawaliwa na wa Jerumani kwa sababu wao ndio wakaja na muziki tofauti na muziki ambao ulikuwa na wakati ulikuwa na, na muziki wa kikabila ambao actually kulikuwa kuna hata neno linaloitwa muziki kwa sababu hata ile neno muziki ni neno lililotokana na Kijerumani wa Jerumani muziki anaita music kwa hiyo ndipo tulipoanza kutumia neno muziki hata ile neno za chanzo chake ni Kijerumani kwa hiyo sasa hizi hata nikupe homework hata wasikilizaji hapa nimwambie niambie muziki kwa kikwenu unahitaje kwa kikabila yake hakuna neno ambalo ni translation ya muziki kwa kikabila na kwa kawaida wanasema kwamba kama jamii haina neno ina maana hilo kitu kitu hakipo 
huwezi mm. eh, kuwa na jina la kitu ambacho hakipo. Sasa sio kwamba hatakuwa na muziki lakini concept yetu au jinsi tulivyokuwa tunaangalia muziki ilikuwa ni tofauti na wazungu walivyokuwa wanaangalia na kabla mjerumani ajali. Sababu tunaangalia Okay. <laughs> Sisi kwa mfano make neno rais unaweza sema ngoma. Mm. Eh, lakini ngoma ilikuwa ina maneno mengi, ina maana nyingi. Unaona no, kulikuwa ngoma chombo kile cha kupiga ngoma ambacho makabila mengine hawakuwa na ngoma. Lakini shughuli ile msema ngoma, ngoma ya mavuno, ngoma ya msiba au harusi, mm. eh, hata hizo nyimbo zake hizo huwezi kuchukua nyimbo ya harusi ukaenda kuimba msibani. Huwezi kuchukua nyimbo ya nyimbo ya msibani ukaenda kuimba kwenye harusi watakufukuza utakuita mshawi. Mm. Huwezi kuchukua nyimbo kwenye matambiko ukaja kuimba kwenye kwa hiyo tulikuwa na tofauti hizi. Kwa ndio maana hatakuwa na neno moja. Kitu kiwake wewe wanaimba lakini anaimba kwa ajili gani ilikuwa ndio ina maana Anyway, hiyo ndio ilikuwa ndio mwanzo kabisa. Kwa kadi wa Jerumani ndio kaanza kuleta mziki mpya, vyombo vipya vya kila ni ndio tulipoanza kuwa na concept ya hii kitu kinaitwa muziki. Wanatoka wa Jerumani wamekuja Waingereza, Waingereza wakati tumekuja Waingereza sisi kama kama nchi yetu kama Tanganyika tuliendelea kufanya muziki lakini ukawa kama burudani sosho. Kwa hiyo watu walikuwa wanatoka utakuta mpaka leo kwenye tarabu utasikia naenda klabu. Eh kwamba naenda yani ilikuwa ni kama social clubs. Kwa hiyo hata bendi zingine za zamani zote sijui kile wa jazz western wote walikuwa na klabu Dar es Salaam jazz. Wa, mchana wanafanya kazi jioni saa 10 wanaenda klabu. Nchi nyingine kwa mfano ni chukue Kongo. Kongo walianza toka mwaka 1947 wakaanza kuwa na record label. Kwa record label ya kwanza ya Loningisa ilianza mwaka 1947. Kwa hiyo kutoka 47 wao wakaanza kufanya kama biashara. Na ndio maana system yao mpaka leo it's much older kila mara wanakuwa mbele yetu kwa sababu sisi historia yetu iko tofauti kidogo. Katika East Africa Kenya ndio ilikuwa nchi ya kwanza kupata record label. Mwaka mbili akaja mdenish mmoja akaanisha kampuni ikawa na record label akaanza Jambo Records na East African Records. Kwa hiyo wao wakaanza kufanya records. Huku Tanganyika tuliendelea kufanya muziki kama burudani. In fact sisi tumekuja kubadilika baada ya vita zile za Kongo mwaka 60 Kongo walipata uhuru mwezi Mei lakini kufikia miezi minne baadaye wakawa wameshamua zile wa mkuu Lumumba mm. eh, kwa hiyo wakaanza na vita ambao mpaka leo hawajapata solution kwa hiyo wakaanza tukaanza kupata wakimbizi kutoka Kongo kuja kuja kwetu huko mm. kati ya wakimbizi wakawa na muziki walipokuja pale sasa sasa wakawa tunaanza kushangaa na muziki mm. toka asubuhi wanafanya mazoezi jioni wanapiga <laughs> muziki <laughs> yani wanaishi kwa muziki tu lakini sisi ilikuwa hamna mtu anaishi kwa muziki tu ilikuwa na kazi hapo hapo kwenye story hii yeah. nzuri kweli yeah. wakati tuna, tunaenda kwenye social clubs ukifanya kazi afa baada ya kwenye social clubs hizo mm. social clubs watu walikuwa wanaingia bure social ni club watu wanaingia bure watu wanaingia bure wewe yeah. yeah. ndo una, una mazo ya hela siku <laughs> Lakini kwa hiyo sasa nimefikia mwaka 60 mm. 60 ambapo ndio karibu na uhuru. Kwa hiyo hata tulipoanza karibu na uhuru zile bendi za kwanza nyingi zilikuwa ni za kama na kodisho kwenye harusi kwenye mm. lakini hela ni kidogo na sio kwamba wale wana muziki ilikuwa maisha yao wanategemea music. Mm. Tumeanza uh, miaka minne mitano ya kwanza ya uhuru tukaja kuingia siasa ya ujamaa. Siasa ya ujamaa tena kabisa ndio ikawa kwamba sanaa ni kitu cha kutoa burudani baada ya saa za kazi. Na in fact wakaanza kwa encourage mashirika ya umma, uh, majeshi, akaanza kuona vikundi vya sanaa ambapo kazi yake ilikuwa ni kutoa burudani, na. sio kufanya biashara. Na pili na pia na, ku, na kuendeleza utamaduni wetu. Kwa hiyo na kundi la tamaduni na sanaa, kila kijiji ka encourage, yani ka zile shughuli za sanaa zinakuwa encourage sana. In fact kwa mfano sasa hizi nikiangalia mimi sherehe za za, za 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 nini kama leo hivi za, za uhuru kiangalia pale wanajeshi watakuepo watafanya vituko nini nini paredi yeah. eh, ni, lakini sanaa yani ile tradition na ni asili imepotea zamani ilikuwa ndio siku ambapo utaenda kama kuenda kuona ngoma za kila kabila huko yeah. sijui wachaga huko sijui nani huko nani na wanaocheza sio wale vile vikundi maalum ah watu tu mimi mwe kwa hiyo naenda kucheza pale kwa hiyo ilikuwa ndio shughuli inaoendelea usiku kwa hiyo nayo ilikuwa inaendeleza utamaduni sio kwa sababu ya pesa yeah. saizi ukimwona msanii pale ujue kisha kisha dai chake au kishapewa yeah. chake. No. Kwa hiyo hiyo miaka ya mwa... tulipokuja wakati wa ujamaa ndio ikawa hivyo. Mm. Na actually tumeanza kuwa na label recording re, record label ya kwanza kwenye 1968 69 wakati serikali ilipotengeneza kampuni inaitwa Tanzania Film Company ambayo ilikuwa inatoa records na kutengeneza filamu. Ndio ile ikatoa santuri chache na ilitaka kwenda mbele wakajenga mpaka kiwanda 
hapo ambapo kiko chuo saa hizi cha uandishi wa habari miko cheni yeah. yale majengo yalikuwa ni majengo ya Tanzania Film Company kutengeneza kiwanda cha kutengeneza santuri oh. na hata mashine zikawekwa chache lakini ufisadi ulikuwa kwa wakati wa mwalimu Nyerere watu kwa kifisadi kile kiwanda kikafa najua kuna watu wanasoma pale haji kwamba yale majengo original yalikuwa kiwe kiwanda cha santuri eh, lakini TFC ikafa kwa hiyo hatukuweza kuwa na kwa wakati wote tujawahi kuwa na taratibu za za kueleweka za kutengeneza recording na ni music industry. Mm. Mm. Baadaye ndio ikaja cassette. Cassette zikaleta watu wauzaji lakini walikuwa wanauza ki wanaita pirates, wanauza kazi za zisizo halali za wizi. Na imeendelea ukawa ugomvi mpaka leo hatujeweza kujitengeneza sawa sawa kuja kupata biashara ambayo unaweza kusema hii biashara ya muziki inavyotakiwa iende. Yeah. Eh, kwa hiyo uhuru umekuja <laughs> lakini kwenye upande wa mziki bado wasanii wengi sana wanachopata sio wanachofanyia kazi. Yeah. Yeah. Mimi nilikuwa nataka kufahamu tukiachana na um, uh, Wajerumani walivoleta hivyo vifaa mm. um, <laughs> kwenye baada ya baada ya I mean baada uhuru upatikane. Kuna watu walibadilisha labda namna ya uimbaji baada ya kuona vifaa vipya au ni kitu gani kingine ambacho kilibadilika? Ah, <laughs> kwanza vifaa vipya kama ninavyokuambia ulianza toka kati ya Ujerumani. Hiyo mm. naongea bali ya mwanzoni mwa karne ya 20 mwaka 1800 na ngapi actually kuna vikundi kama kuna kikundi cha kisarawe nayo picha yake kilikuwa cha mwaka 1800 sio ngapi cha wanamuziki wanapiga nani cha katika Ujerumani vyombo vikaanza kuja baada ya vita ya pili ya kwanza ya dunia vyombo vingine zaidi vilianza kuja kama magita siji accordion na kwa hiyo wasanii nao huko nao wakaanza kubadilika eh kwa hiyo na huko kubadilika kumekuweko mpaka leo kunaendelea kadi teknolojia inavyobadilika na Uh, wasanii wanabadilika ndio maana hizi kuna kama bongo flavor ambao wanatumia computer tu lakini hapo uliweko na watu wanatumia magita ulikuwa na kadhalika kwa hiyo hiyo kwa upande huo imekuwa inaendelea bila matatizo sio kwa kuwe mwenyewe bwana John Kitime mm. eh, eh, kwanza wakati uhuru unapatikana mwaka sina moja wao ulikuwa wapi kwanza <laughs> lakini pia mpaka unakuja kuanza muziki ulikuwa katika umri gani na hali ilikwaje wakati unaanza muziki wako <laughs> Moja wakati wa uhuru nilikuepo nilikuwa nimeshaanza shule kwa hiyo siku ya uhuru kwanza ilikuwa Jumamosi siku kama leo 9 Disemba ilikuwa Jumamosi kwa hiyo siku ya kwa hiyo siku ya weekend siku moja kabla ya siku ya Ijumaa tulienda shule Uh, fagia vizuri sana shule panga matofali hey. paka choka make shule yetu ilikuwa kama hey. kilomita moja kutoka barabara kubwa uh-huh. kwa hiyo matofali mpanga mawe mpaka kule yani ilikuwa smart na sana kesho uh, iringa ilikuwa shule ambayo bado ipo inaitwa government uh, wakati ule ilikuwa inaitwa government primary school siku hizi inaitwa mlandege ndio shule ya ya zamani actually ndio shule ya kwanza iringa tulikuwa na shule moja ilikuwa ya nyasi afa baadaye ndio ikajengwa hiyo government ambayo ndio bahati nzuri niweza kusoma na babangu alikuwa mwalimu wa shule ile kwa jirani ilikuwa inaitwa middle school ilikuwa government primary school nasoma toka darasa kwanza mpaka la 4 alafu kutoka hapo unaenda la tano na la sita kwenye shule middle school ambayo sasa hizi ile middle school ivunjwa ndio umejengwa iringa pale uwanja wa Samora ndio ndio ambapo ilikuwa shule middle school kwa hiyo kapanga halafu tukagaiwa beji za kuvaa hapa zilikuwa beji imeandikwa uhuru zina rangi ya wakati wa ya chama cha tano ambayo ilikuwa ni green na mstari mweusi katikati kwa hiyo kagawa hizo beji na mchana baada ya kusafisha anaendeni mkafue nguo kesho mji wa safi kesho uhuru ndio <laughs> <laughs> kufua kesho yake sikumbuki hapo ni sasa na, na sin, sina kumbukumbu kumbu. lakini sidhani kama tulikuwa na maandamano mm. eh, lakini nakumbuka Ma, kila kwa hiyo kila watu na mkoa wake walikuwa wanafanya maadhimisho huko kwa wakati ule sikuwa na concept hiyo mkoa ni ilikuwa na concept ya uh, pale mwezi wa shule kwa hiyo sio mlienda shule tulienda tulienda uwanja wa kulikuwa na kiwanja cha bomani ilikuwa kinaitwa bomani ambacho sasa hizo naita garden pale maka ndio ilikuwa uwanja mkubwa wa shughuli zote sasa sherehe zote zilikuwa zinafanyika eh kwa hiyo kaka kaka baada ya nikarudi nakumbuka usiku baba mama aliondoka alienda sema siju kuna dance nini kwa hiyo hivyo ndio vitu vega baba la kwanza alikuwa la kwanza eh una kumbukumbu nzuri mimi mimi vitu vya dance kwa sababu hata sikukumbuki vizuri na bahati na bahati mbaya tuseme mimi kwangu naita nzuri babangu alikuwa anaita mbaya babangu alikuwa amkumbuka vitu alikuwa akiwa na miaka mitatu ulivyokuwa vinaongea mimi nakumbuka vitu na miaka mitatu sam na miaka minne mpaka miaka minne nakumbuka vitu vingi tu 
na kuongea kwa tuambie safari kwanza muziki yes yes mida hii mida hii jamani mida ndio hii kama bado hujapata lunch ndugu yango si unasubiri nini fanya mpango kwa sababu katika lunch yako kuhakikisha kuenda kinywaji baridi na kinywaji hicho si kingine ni coca cola kwa sababu ukipata hii ukinywa hii coca cola unakuwa unasisimka namna hii kwa sababu unaambiwa onja msisimko na coca cola na unakuwa una enjoy baada ya kupata ole msisimko wako aliyakuwa kwa umeshiba pale kama wageni wako na nyama choma kachumbari pembeni pilipili imeendogesha ime, ime, ime pale basi huku coca cola unakuwa unashushia kwa ukienda dukani usiulize tu kuna soda gani sema nipatie coca cola baridi ndio eh Alright. Basi tunarudi. Tuko na Mr. Kitime hapa. Tunapata historia hapa na pale ni nzuri sana. Yaani wenyewe tuko tume, tume, tu, tu, drone yani kusikia historia ya uhuru alikuwa wapi, kwa anafanya nini. Ametuambia kwa darasa ya kwanza na ametuambia siku hiyo ya uhuru ilikuwaaje, waliambiwaje shule. I hope unaendelea kuwa na sisi ili uweze kusikia historia hii. Lakini tunaongelea kuhusiana na muziki. Miaka 58 ya uhuru. Tumefika wapi? Tutarudi.